بچه ها به چنل من خوش اومدید تنین حقیقی هستم امیدوارم که لحظه های خیلی خوب رو در کنار هم داشته باشیم بچه من یک کوشن باکس گذاشتم در رابطه با روابط گفتم روابطتون رو هر کی بگه چه شکلیه حالا به چه صورته با هم دیگه اینجا در باشه صحبت کنیم حرف بزنیم با ما هم را باشیم خب نفر اول البته بچه اینو بهتون بگم که من یه لیوان گلگاه زبون خوردم بعد از خوندن یه سری روابط تعداد نظرات زیاد بود حالا چند تاشو گلچین کردم و درباره اونا هم صحبت کنیم یا اصلا اینا رو بهتون توضیح بدم نفر اول نوشته که من دوست پسرم و خیلی دوست دارم ولی از 24 ساعت 23 ساعت داریم دعوا میکنیم چون همش به هم شک داریم من نمیدونم برای چی شما تو رابطه اید چرا واقعا ارزش داره دوست داشتن یک نفر ارزش اینو داره که آرامش تو کلا از دست بدی بذاری کنار واسه همیشه نمیدونم فقط اینو میدونم که من نمیتونم همچین چیزی رو تحمل کنم و بپذیرم نفر بعدی نوشته که من و دوست پسرم رابطمون خیلی اوکیه فقط دوست پسرم پنجشنبه و جمعه ها پیش خانواده‌ش یا مهمونی خانوادگی و شبا زود میخوابه به نظرتون مشکوک نیست به نظرم وقتش رسیده پا تو از اون رابطه بکشی بیرون آره تو نفر سوم اون رابطه ای آره. پنجشنبه و جمعه ها پیش تو نیست پس پیش اصلی است حالا این نظر منه بکنم نظر 99 درصد انسان ها هم باشه خب ببین بعضی وقتا یه نفر کار داره واقعا پنج شنبه یا جمعه ولی اینه که هر هفته پنج شنبه و جمعه ها مهمونی خانوادگی و شبا زود میخوابه خیلی خیلی مشکل ولش کن اصلا خود تو زیاد خراب نکن گلگاف زبون بخورتون یکی نوشته که این اینو خیلی دوست داشتم خیلی دوست پسرم منو خیلی دوست داره یعنی قبول داره که خیلی دوستش داره باور داره دوستش داره حالا نمیدونم دوست داشتن تو چی دیده دوست پسرم منو خیلی دوست داره ولی بهم به گفته من هنوز از رابطه با بقیه دخترا سیر نشدم اگه واقعا منو دوست داری باید با همین شرایط پیشم باشی البته من دیدم از این موارد خب و به نظر من مقصر خود این دختره که این پسر رو داره پررو میکنه به نظر من مقصر این دختره که داره همچین پسرهایی رو زیاد میکنه اینجور نسلشون رو ادامه دار میکنه چرا باید انقدر رو بدی به این پسر که پیشو... به خودش اجازه بده همچین حرفی به تو بزنه از دهن تو ببن بشین زندگی تو بکن خودت همچین چیزی رو خواستی و این دوست داشتن نیست اینی که میگی دوست پسرم منو دوست داره به نظر من دوستت نداره به خودت بیا و تو در مرحله اول باید خودت رو دوست داشته باشی که تو از خودت متنفری وقتی خودت تو این شرایط گذاشتی مورد بعدی میگه که من و شوهرم خیلی وقت مثل دوتا همخونه ایم ولی اون رابطه خودشو داره منم رابطه خودم رو دارم کاش میتونستم یه تشت گل درست میکردم میوردم در خونتون رو گل میگرفتم خدا انگار اصلای گذاشتن پشت سرشون که باید با هم باشید باور کنید هیچ کس مجبور به زندگی کردن در کنار کسی که دوستش نداره نیست میتونی جداشی طلاق رو برای این شرایط گذاشتن برای اینکه این کسافت کاری ها رواج پیدا نکنه که نمیدونم مورد بعدی من دو تا دوست دختر فاب دارم جفتشونم میدونن واسه شونم کم نمیذارم من نمیدونم این دختر و جنسشون چیه که نفر دوم بودن رو قبول میکنن این دخترا از چی که خودشونو به چی دارن میفروشن میگه واسه شون کم نمیذارم خب یعنی چی اون دختر به خاطر چی مونده توی اون رابطه که وقتی میدونه تو با یکی دیگه هم هستی مورد بعدی گفته که من و همسرم دور از هم زندگی میکنیم من ایرانم خانومم کانادا ولی اصلا نمیتونم بهش دختری نگاه کنم خیلی خوشحالم که هنوز هستن از این مردا همچین مردهایی هستن نسلشون ادامه داره انشالله نسل شما ادامه دار باشه به نظر من مردهایی که وفادار هستند زنشون رو دوست دارن چشاشون به جز خانم خودشون هیچ زن دیگه یا نمیدونه چه تو هر شرایطی حتی اگر دعوا کرده باشن حتی اگر هزاران هزار تا مشکل داشته باشن من. این مردها باعث زیبایی زندگی میشن 
باعث حال خوب زنشون میشن باعث حال خوب پارتنرشون کسی که کنارشونه اصلا وقتی یه مرد این حس کافی بودن رو به زنش میده باعث میشه که زندگی بهتری خودش داشته باشه اون زن زیباتر میبینه خودشو حس میکنه که یه چیزی کم داره که بهش خیانت شده تا وقتی که سیر نشدید توی رابطه نرید مورد بعدی گفته که دوست دختر من با همه دست میده روبوسی میکنه ولی من اجازه ندارم با کسی دست بدم میگه که هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند این دقیقا مستاق بارز همینه ولی خب بازم من از این مورد دیدم که مثلا یه کاری و خودش انجام میده ولی پارتنرش حق نداره اون کارو انجام بده به نظر من کثیفتر از این آدما وجود نداره حالا من کاری ندارم با دوست دختر شما که اینو نوشتی کلا ارتباط خوبی نمیتونم با این افراد بگیرم نمیدونم واقعا چی میخوان از زندگی دنبال چی هن اصلا... یعنی چی مورده بیشتری هم بود ولی دیگه من همین چند رو فقط نوشتم حالا گلچیناش بود باز هم کوشن باکس میذارم سوال میپرسم و جوابا رو میام میخونم براتون شما هم توی کامنت ها لطفا به همون بگید که رابطتون چه شکلی اگر توی رابطه هستید و اینکه بگید کدومش خیلی عجیب تر بود رابطه های خوبی داشته باشید خودتون رو ارزون نفروشید برگیزید اصلا خودتون نفروشید مرقب خودتون باشید لایک و سابسکرایب هم یادتون نره